If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Tras la pandemia que ya prácticamente ha cumplido un año en todo el mundo de sacudir muchas economías y de afectar a mucha gente, no solamente por el virus del COVID en sí, sino todo lo que esto conlleva. En los Estados Unidos, la clase latina particularmente los mexicanos, es una de las clases más afectadas en la pandemia. 34% de los latinos perdieron su vivienda porque eh, lamentablemente por factores de interpretación en el idioma, cuando el presidente Trump extendió una ley una iniciativa temporal para aplazar el pago de las rentas, muchos pensaron que ya no tenían que pagar renta. No, la idea era extender un atraso de tres o cuatro meses y al término de esos tres o cuatro meses, ponerse al día y repagar los meses que no se han pagado y reiniciar a pagar los nuevos meses. Y lamentablemente ha habido lo que le llaman evictions o lanzamientos de mucha gente que básicamente pues no, no pudo pagar la renta. Ahora, de todos los latinos, un 24% está en la penosa necesidad de no tener para comer. El gobierno y muchas organizaciones están regalando víveres, alimentos. Eh, de hecho, la situación también de que los niños tomen las clases virtuales ha hecho a muchas familias que no tenían computadora, que no entendían computación, principalmente familias latinas y afroamericanas, que adquieran una computadora y han salido muchas empresas a regalar sus equipos de cómputo que tenían en las oficinas que ahora los empleados no están usando porque están haciendo el famoso telecommute, trabajando desde la casa. Además, una empresa muy grande de ventas en línea, no le voy a hacer comercial, porque venden demasiado, están, gracias a Dios, por primera vez ayudando a las clases desprotegidas y regalando computadoras laptop para que los niños estudien. Ahora, eh, ha llamado mucho la atención de ver alrededor de los McDonald's, de los Taco Bell, de muchos lugares públicos, restaurantes principalmente, a niños sentados en la banqueta con una computadora y es que están haciendo la tarea y están tomando las clases. 
porque en su casa no tienen para pagar la línea Wi-Fi, la línea inalámbrica y la línea de, de conexión al Internet. Entonces esta pandemia nos ha venido a cambiar a todos, principalmente a los inmigrantes. Ahora todavía hay cortes federales de inmigración que están haciendo las audiencias en línea. Ahora, para la gente que está en la frontera, en el lado mexicano, esperando desde hace más de dos años a tener una audiencia, pues obviamente que algunos jueces las quieren dar en línea, otros la quieren hacer presencial, y en lo que se ponen de acuerdo, pues básicamente están siendo afectados muchos inmigrantes. Ahora resulta que con el anuncio del presidente Biden de dar paso atrás a las leyes de Trump, pues mucha gente se está dejando ir a la frontera. Tan así que hubo un accidente de carretera por eh, un, la frontera de California y Baja California Norte, México, y un vehículo se impactó con un camión de carga y pues hubo varios muertos y ahora se especula que entre los muertos que conducía un, me un mexicano de 22 años que también pereció, eh, iban un grupo de personas que habían si acababan de haber cruzado la frontera y que iban pasando hacia el lado americano. Entonces las autoridades al ver que están regresando los coyotes, los carteles de la droga y toda esa gente a pasar indocumentados, pues se están reforzando las vigilancias y todo aquel grupo excedente, por así decirlo, de agentes de inmigración que había contratado el presidente Trump pues en un principio el presidente Biden, por cuestión presupuestal, quería deshacerse de ellos. Pero resulta que están estudiando la posibilidad de mantenerlos, ya que les está siendo muy difícil a las autoridades norteamericanas al eliminar muchas restricciones de sus leyes, controlar la frontera. Ahora, como ya regresó aquella ley de catch and release, o sea, se detiene a la persona, solamente se le hace una breve entrevista y se le deja ir y dándole una cita con la audiencia con la, de audiencia en corte, pues es obvio que el indocumentado no va a regresar. Lo que hacen es meterse a ciudades más al norte de los Estados Unidos para lograr integrarse a un trabajo o un nuevo estilo de vida. Pero todo esto está cambiando demasiado el ambiente migratorio en las ciudades de Estados Unidos. Obviamente los traficantes de humanos procuran llevarse a la gente a los lugares donde se necesita mucha mano de obra. En este momento muchas ciudades de Texas por la nevada fueron afectadas y es ahí donde quieren que entren estos inmigrantes para abaratar el costo de levantar todo el escombro y rehacer las obras. Pero el doctor Jesús Romero, nuestro especialista en inmigración, ya se encuentra en cabina y nos quiere dar el comentario de hoy. Vamos a escuchar. Muchas gracias, Frank. Siempre es un placer eh, participar y dar el reporte semanal sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Eh, bueno, la, las, la, la noticia de hoy eh, tiene que ver, por supuesto, con el impacto que ha tenido ya la administración del presidente Biden en asuntos migratorios porque se ha reportado en medios de comunicación que se han incrementado las solicitudes de extranjeros 
es solamente durante el mes de enero eh, cuando asumió la presidencia eh, Joe Biden eh, 6.500 personas han, uh, han hecho solicitud en comparación con 6.020 en, este en esta misma época el año pasado y 3.937 solicitudes en, en esta misma fecha en el 2019 y por supuesto también se han incrementado eh, las detenciones de migrantes en la frontera con México eh, se superaron en enero las 78 mil detenciones de migrantes y esto es más del doble que las de, de, las de esta misma fecha del año pasado que fueron 35, 36 mil eh, 500 ¿no? eso en, en cuanto al impacto que está teniendo el presidente Biden y su administración ahora la otra noticia importante es que el Departamento de Seguridad Nacional eh, ha subido eh, ya todos los detalles en, en uh, su uh, página web de Homeland Security eh, para dar información sobre los protocolos de protección a migrantes porque a partir de, del 11 de febrero de, de este año fue cuando se anunció el plan de parte de la administración Biden de procesar eh, en Estados Unidos algunos individuos que fueron devueltos a México bajo los protocolos de protección a migrantes que se conocen acá como el MMPP y que tienen casos pendientes eh, ante la oficina ejecutiva para la revisión de casos de inmigración o Executive Office for Immigration Review. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que la gente que vino eh, ya desde hace años eh, presentó, trató de presentar su solicitud de asilo, pero fue regresada a México para esperar su turno. Bueno, ahora las puertas están abiertas para ellos. Esto ha creado una, una curiosa circunstancia porque el gobierno del presidente Biden está parece estar muy enfocado en dejar entrar por orden de, de aparición a todos estos inmigrantes. Los que llegaron primero y tienen más tiempo esperando son los que poco a poco comienzan a entrar a ciertas ciudades eh, nada más eh, del norte de, de México para, para poder continuar sus procesos. Y al hacerlo, eh, vaya, se les, se les deja libres ya en territorio estadounidense donde ya van a poder esperar en la continuación y la finalización de, de sus procesos. ¿no? Uh, esto crea una curiosa circunstancia porque eh, toda esta gente que tiene tantos años esperando ya poco a poco va entrando, va entrando para tra tramitar sus casos como Dios manda eh, dentro de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo el, los flujos de inmigrantes de Centroamérica no se han detenido entre la situación de pobreza, la situación de violencia y los desastres naturales, pues la, el flujo migratorio continúa. Y, y claro, esta gente que está llegando ahora mismo, pues eh, sabe que hay más, eh, eh, hay una intención de, de, de abrir los brazos un, un tanto más evidente, ¿no? más clara, y quieren también entrar. Eh, y entonces ahí se crea esa curiosa circunstancia. De hecho, se reportó que en los campamentos donde estaban todos estos inmigrantes que estaban esperando eh, bajo, el, bajo el, la, los protocolos de protección a migrantes, esperando su turno, en la medida que van entrando a Estados Unidos van desocupando sus campamentos y esos campamentos antes de que el gobierno mexicano y las autoridades de migración puedan desmantelarlos, eh, llegan estos nuevos inmigrantes de Centroamérica queriendo ocuparlos. Así que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esto y si llega a haber eh, violencia eh, o qué va a hacer el gobierno mexicano. Pero, pero ahora está esta doble circunstancia, gente que está ahora sí tramitando en orden sus procesos y gente que al mismo tiempo llega ahora y, y queriendo saltarse toda la cola y quedar enfrente eh, quieren, quieren pasar también. ¿no? El gobierno norteamericano ha sido muy claro en cuanto a sus prioridades, pero esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en la frontera. Lo que es muy positivo es que, que finalmente se le dé entrada a toda esta gente que, eh, como hemos reportado, ha estado viviendo en condiciones muy marginales y de mucha peligrosidad en la frontera norte de México. 
así que seguiremos reportando al respecto eh, y recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos empatía y compasión por aquellos que son más vulnerables que nosotros vamos a poder solucionar y ser una mano amiga para resolver no solo los problemas de ellos sino quizá también los del resto del mundo Gracias, doctor Jesús Romero, bastante interesante, y pues como hoy es miércoles de inmigración, deseamos de parte de las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos, han girado un boletín de prensa en el sentido de que el hecho de que el presidente Biden esté haciendo más accesibles las leyes de inmigración, no quiere decir que se vaya a abrir la frontera. Están pidiendo a las personas que tienen cita que esperen su turno. Pues resulta que mucha gente se quiere brincar el de lugar y pasarse más adelante. Ahora, si se vienen caravanas multitudinarias también están participando de que el gobierno americano ya le avisó al gobierno de México que no dejarían pasar grupos masivos, entonces para que la gente no se emocione y no empiecen a dejarse a venir en bola, como decimos en México porque esto no va a pasar así ahora sí, sí se están haciendo más duras las sanciones monetarias y carcelarias para los traficantes de humanos. Entonces, si los famosos coyotes creen que van a volver a ser de las suyas, ya no. Va a seguir la, la eh, vigilancia con drones, va a seguir la vigilancia de muchas maneras en la frontera y tarde o temprano los van a detener. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si usted le ofrece venirse a los Estados Unidos, no lo acepte. Al menos de que tenga un familiar ya en Estados Unidos y ese familiar lo quiera este, ayudar a, a que obtenga sus documentos. Pero de manera ilegal, por la fuerza, a escondidas o cruzando la frontera de noche, no. Eso ya no va a funcionar. Va a haber como que una tendencia eh, de cierta manera modernizadora en los trámites de inmigración y ya se va a pedir a la gente que sigan los protocolos de todos los procedimientos. Entonces, por favor, pues traten de acceder a los mecanismos de ayuda que realmente no son tan malos y que sí pueden beneficiar demasiado a la gente que necesita cruzar la frontera. Ahora, pues, básicamente, como todos ustedes saben, el Senado de la República aprobó la iniciativa en la Ley de Energía. Y en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, tuvo una participación ahí elocuente dando gracias a los diputados y senadores que participaron pero el presidente está muy optimista diciendo como diciendo ya ganamos pero pues todas las compañías de energía renovable van a someter sus amparos y van a someter al gobierno de la república a una serie de litigios lo cual le va a costar mucho dinero al gobierno de México o sea, el presidente López quiere cambiar la ley pero sin considerar que van a regresar 50 años a la industria eléctrica entonces, pues realmente hay que tener mucho cuidado en el sentido de que, pues, lo que pareciese una solución, más que nada viene a ser el agravamiento de un problema. 
ya que con ello pues van a empezar a usar combustóleo para reactivar las termoeléctricas eh, y muchas plantas que algunas de ellas incluso estaban ya cerradas y pues hay mucha protesta entonces pues aquí hay un reportaje en el periódico Reforma que dice que la reforma eléctrica puede terminar en letra muerta de acuerdo a la iniciativa privada de México entonces pues vamos a ver qué es lo que realmente sucede porque desde el momento en que el presidente da por un hecho que la ley va a funcionar como él lo indica sin cambiar una coma en su iniciativa pues el sector patronal de México advirtió que la reforma a la ley de la industria eléctrica que fue aprobada por el Senado puede terminar en letra muerta ya que por la gran cantidad de litigios que se presentarán en su contra sufrirá un atraso en su ejecución la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, advirtió que esta legislación viola el artículo 28 de la Constitución, por lo que puede ser declarada inconstitucional. Entonces, pues vamos a ver en qué consiste eh, todo este argumento político porque pues la modificación puede terminar como letra muerta dice la Coparmex al provocar estos litigios desde su primer día que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional pues vulnera el artículo 28 de la carta magna y también impactará negativamente lo que es los acuerdos del Temec, porque hay un tratado integral ya entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, el presidente López piensa que puede hacer las cosas a su manera y acusar a Estados Unidos de intervencionista, pues no, porque básicamente lo que va a pasar es que México tiene que respetar los acuerdos internacionales. Entonces, va a haber una serie de situaciones que van a mantener muy en stand-by o mucho, mucho en lista de espera estos cambios que el presidente López, según él, va a modernizar las plantas termoeléctricas pero de aquí a que las moderniza de aquí a que las ponen a funcionar va a pasar el sexenio de la 4T va a regresar un gobierno más objetivamente hablando más constructivo menos destructivo y aunque va a haber un atraso grande México recuperará su hegemonía energética en el mundo les agradezco el favor de su atención cedo parte del espacio de mi programa para un especial sobre el COVID-19 en las estaciones del grupo del radio paisano que van a empezar a organizar a las comunidades rurales y la radio es el mejor instrumento de conexión muchas gracias, buenas noches y por favor escuchen los siguientes mensajes con atención hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.
es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. 